ഹായ് ഹലോ യൂട്യൂബിൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഹെബിൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മാസ്റ്റർ മോർഫിക്സിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്കാണ് ഈ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കാണുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നതാണ് മാസ്റ്റർ മോർഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യൂബ് ഇത് ക്യൂബ് അല്ല മാസ്റ്റർ മോർഫിക്സ് പസിൾ നോക്കുക ഇതൊരു റുബിക്സ് ക്യൂബാണ് ഇത് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇത് മാസ്റ്റർ മോർഫിക്സ് ക്യൂബ് ഒരു ക്യൂബിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറേ സമയങ്ങളും കുറേ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മൾ റുബിക്സ് ക്യൂബിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കരുത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് റുബിക്സ് ക്യൂബിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കരുത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സാമ്യതയും ഉണ്ട് വ്യത്യാസവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്യൂബിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു റുബിക്സ് ക്യൂബുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം നമുക്കറിയാം റുബിക്സ് ക്യൂബിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഈ കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ സെൻറ്റർ പീസ് ഈ റെഡ് ഈ ബ്ലൂ ഇതൊക്കെ ഈ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ സെൻറ്റർ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഈ മാസ്റ്റർ മോർഫിക്സ് ക്യൂബ് എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ കാണുന്നതാണ് സെൻറ്റർ പീസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ പക്ഷേ ഇതല്ല സെൻറ്റർ പീസ് ഓക്കെ റുബിക്സ് ക്യൂബിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് സെൻറ്റർ പീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മാസ്റ്റർ മോർഫിക്സ് ക്യൂബിൽ ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് അതായത് ഈ രണ്ട് കളറും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് സെൻറ്റർ പീസ് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സെൻറ്റർ ക്യൂബിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് റുബിക്സ് ക്യൂബിൽ നമ്മൾ ക്യൂബ് ഷഫ്ൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ക്യൂബിൽ സെൻറ്റർ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിനെ നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല അതെപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് മൂവ് ആകത്തില്ല അതെപ്പോഴും എവിടെയാണുള്ളത് അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അതേ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ മാസ്റ്റർ മോർഫിക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെൻ്റെ ബോട്ടം ലെയർ ആയിട്ട് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇത് സെൻറ്റർ ഇത് ടോപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റർ പീസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ റുബിക്സ് ക്യൂബിലുള്ള പോലെ തന്നെ ആറ് സെൻറ്റർ പീസാണ് ഇവിടെ വൈറ്റ് ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് വൈറ്റും മറ്റ് അഞ്ച് പീസ് ഉൾപ്പെടെ ആറെണ്ണം ആണുള്ളത് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് മൊത്തം ആറ് സെൻറ്റർ പീസുകൾ തന്നെ ഉള്ളത് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഈ സെൻറ്റർ പീസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും നമ്മളുടെ റുബിക്സ് ക്യൂബിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ അതിന് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതെപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ആ ഒരു സെൻറ്റർ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ചേഞ്ച് ആവാതെ നിൽക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതാ ഈ പീസുകളെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ പീസുകളെയാണ് പറയുന്നത് എഡ്ജ് പീസുകൾ ഓക്കെ ഈ പീസുകളാണ് എഡ്ജ് പീസുകൾ ഓക്കെ അപ്പം മൊത്തം റുബിക്സ് ക്യൂബിലുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് എഡ്ജ് പീസുകളാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ ഷേപ്പിൽ കാണുന്ന ഇതാണ് നമുക്ക് മാസ്റ്റർ മോർഫിക്സിൽ എഡ്ജ് പീസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക ഈ പീസുകളാണ് മാസ്റ്റർ മോർഫിക്സ് ക്യൂബിൽ എഡ്ജ് പീസുകളായിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന ഈ പീസാണ് കോർണർ പീസുകളാണ് കോർണർ പീസുകൾ നമുക്കറിയാം ദാ റുബിക്സ് ക്യൂബിൽ നമുക്ക് കോർണർ പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പീസുകളാണ് ഈ പീസുകളാണ് കോർണർ പീസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ മാസ്റ്റർ മോർഫിക്സ് ക്യൂബിൽ കോർണർ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെൻറ്ററിലായിട്ട് കാണുന്ന ഈ പീസുകളാണ് ഇതിന് കോർണർ പീസുകളായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നൊട്ടേഷൻസ് നൊട്ടേഷൻസ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യൂബിനെ ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പിടിക്കുകയാണ് ഇതെൻ്റെ സെൻറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് റൈറ്റ് റൊട്ടേഷനാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഹാഫ് റൊട്ടേഷനാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ആർ എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പം ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ആർ റൊട്ടേഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആർ പ്രൈം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം റുബിക്സ് ക്യൂബിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതാ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അത് റൊട്ടേ അത്രയും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് റുബിക്സ് ക്യൂബിൽ ഇതിനെ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ 
ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ അറിയാം റുബിക്സ് ക്യൂബിന് നമുക്ക് മൊത്തം ഉള്ളത് ആറ് കളേഴ്സാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ആറ് കളേഴ്സ് ഇല്ല ഇതിന് മൊത്തം നാല് കളേഴ്സേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള മറ്റൊരു വ്യത്യാസമാണ് ഇതിന് ആറ് കളേഴ്സ് ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഇതിന് നാല് കളേഴ്സേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ക്യൂബിനകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെല്ലോ ഗ്രീൻ റെഡ് ബ്ലൂ ഓക്കെ നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ക്യൂബിന് അനുസരിച്ചിട്ട് കളേഴ്സിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ചെയ്യുന്ന രീതിയെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് കടക്കാം